Le moteur est prêt à être monté. Je fais une petite réparation le temps de recevoir mon carter pour pouvoir manipuler le moteur. Je vais me mettre en place, je pense que je vais faire ça par terre, ça sera moins dangereux. Parce qu'en hauteur avec le châssis ultra léger, là, il y a des risques qui basculent. Donc ça sera plus pratique pour moi de le faire par terre. Donc il faut bien libérer l'espace, ici là. et ici, les entretoises, tu les euh, vis au maximum, il y en a une à l'intérieur, dans le cadre, c'est pareil, il faut que tu la rentres au maximum pour laisser de l'espace, il faut bien regarder euh, qu'il ne va pas y avoir un fil qui coince, ici le faisceau principal, il va venir comme ça, donc là tu commences à préparer tous tes axes, tout ça, il faut que tout, tout soit à portée de main. Faut pas que tu. Si jamais le moteur tu as besoin de le soutenir, il ne faut pas que tu aies besoin d'aller chercher un truc, parce que là tu es dans la merde. Donc le mieux, c'est sûr, c'est faire cette opération à, à plusieurs. Mais bon, moi je travaille toujours tout seul. Donc pas le choix, il faut s'organiser. Il faut pas en mettre de trop, surtout sur les épaulements ici là, il faut pas en mettre. Enfin, pas un. Tu peux mettre euh, un, un tout petit peu comme ça, mais il euh, ne faut, faut vraiment pas qu'il qu y ait des gros pâtés parce que après ça s'empêche euh, de, de bien serrer. Enfin, ça va trop serrer, quoi. ça va glisser, ça va flotter. Tu en, en mets bien dans le filetage, tu, tu le mets à l'intérieur. Et au-dessus, là, euh, tu peux faire juste un petit tour comme ça. Donc, sinon, tu n'en mets pas. Donc là je vais présenter le moteur en dessous, alors euh, comme le moteur est un peu lourd, je vais plutôt dépasser, déplacer la partie ici, c'est plus facile. Alors faut commencer par mettre les deux tiges à l'arrière là. Donc il y en a une qui va venir ici. Sur cette entretoise là. Et la deuxième qui vient ici là. Sur cette entretoise ici là. Une fois que j'ai mis les deux là, je vais mettre la vis qui est ici. Là. Alors, les entretoises, faut les rentrer le plus possible. Parce que sinon ça ne peut pas être à l'aise pour mettre le moteur. Là, tu vois, je les avais pas assez rentrés. On va bien regarder le passage des fils. Pour ça, dans le manuel, tout est expliqué hein, pour les fils. Donc, tu vois, dans les axes que tu insères là, ici, tu as un, une espèce de clé. Enfin, tu as une espèce de clé Allen. En fait, quand, avec ton axe, tu vas pouvoir desserrer l'entretoise qui est dans le moteur. Pour, euh, de manière à l'éloigner pour qu'il se rapproche du cadre. Alors ici, il ne faut pas oublier, il y a une entretoise. Ici, là. J'ai rentré mes deux axes. Maintenant, je viens mettre ma vis ici. Que ce soit bien aligné. Voilà, ça ne force pas. Ici, si je suis pas bien sorti. Ah. 
en bas, je suis bien aussi. Donc ici je viens approcher la vis. J'arrête pour les deux entretoises. Je viens ici me prendre avec la clé Allen. Je viens desserrer l'axe, enfin le tourner en sens inverse jusqu'à ce que le jeu soit nul. Dès que l'entretoise touche le cadre, Hop, je m'arrête et je fais pareil pour en bas. Dès que le jeu est nul, j'arrête. Sur l'entretoise qui est sur le cadre ici, là. je remets la rondelle frein. Alors c'est cette entretoise là, je la serre pas. Je pose la rondelle frein. Je mets la vis pour être sûr d'être en face. Et je la serre pas. Maintenant la première vis que je vais serrer au couple, c'est celle-ci, côté gauche. Je la serre à 4,5 kg. Ensuite, on va venir ajuster les entretoises. Alors là, comme il faut euh, dévisser pour la sortir, je prends ma clé dynamo, je l'inverse pour pouvoir serrer à l'envers. Et là, il va falloir serrer à 1 kg. En fait, il faut appuyer l'entretoise sur le cadre à 1 kg. Là je desserre, ça vient plaquer l'entretoise. Voilà, voilà. J'ai senti peut-être que j'ai forcé un peu trop. Je vais revenir de l'autre côté. Il faut vraiment pas dépasser la, la force parce que sinon tu vas, tu vas écarter le cadre. Ouais, hop, je fais pareil en bas. Hop. Ensuite tu repasses de ce côté. La chaîne, on pourrait venir la mettre après. Tu viens mettre les deux écrous sur les axes qu'on vient de mettre là. Il va falloir les serrer à 4,5 kg. Ensuite, tu défais cette vis là. Et là, tu viens plaquer l'entretoise du cadre contre le moteur. Il faut que le jeu soit nul. Alors là, il n'y a pas de coupe de serrage. Faut, dès, que est, euh, voilà, dès que le jeu est nul, tu arrêtes. Ensuite, tu remets la vis. Tu la serres à 4,5 kg. Et en dernier, tu viens serrer le collier là, alors il faut une clé à griffe. Et ici, tu viens la serrer à 5 kg. Voilà. Une fois que tu as fait tout ça, voilà ton moteur, il est serré. Tout ça, c'était les fixations principales. Ensuite, il va rester, une fois que tu auras passé tous les câbles et tout, il va rester les fixations sur le côté. Les petits renforts là. Là 
ça on le serrera après j'ai déjà passé tous les câbles tu vois il y a tous les câbles il y a ça qui va là ça ça va sur la boîte à air tout ça 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 va devant le truc qui se branche sur le, la rampe Les, deux gros, les grosses tresses là, elles passent ici. As la masse du moteur. Il ah, n'y a plus qu'à tout rebrancher. Avant de remettre la rampe, je vais te la montrer un petit peu. Donc, ça, c'est une rampe double papillon. C'est-à-dire que tu as les papillons au-dessus là qui sont commandés par un moteur électrique. Qui est, euh, qui est là derrière là moteur électrique commande ces papillons là et en dessous pas de l'autre côté tu as la rampe normale qui est actionnée qui est actionnée par les câbles Alors elles sont assez sales mais je vais pas les frotter parce que euh, dedans il y, y a un traitement euh, un traitement spécial donc ils disent que si tu frottes tu risques de, de l'enlever puis j'ai pas envie d'y mettre des solvants ou quoi parce que comme il y a pas mal de petits conduits et des durites là elle fonctionnait très bien avant donc on va pas le mieux est l'ennemi du bien comme on dit j'ai juste graissé les câbles tout ça tu as les injecteurs ici là la durite d'alimentation qui va au réservoir avec le clips rapide le câble pour le ralenti donc celle-ci contrairement aux ZX12 pour la synchro ça va être différent parce que tu vois chaque paire elles sont euh, maintenues par le, par le même corps donc c'est à dire que les deux là tu peux pas les régler elles sont, euh, elles sont identiques les deux là aussi le seul que tu peux synchroniser c'est la paire de gauche, paire de droite, par, euh, par cette vis là. Et tout le reste, en fait, ils ont fait des espèces de ponts. Toi, tu as, as des ponts de durite qui relient chaque paire. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et, euh, et les deux paires ensemble, par, euh, par des durites. Ça, c'est un espèce de pont d'équilibrage, par, euh, par dépression. Donc euh, s'il si y a une différence entre les deux de droite ou les deux de gauche ça va être géré par la vis de bypass là. il va falloir euh, toucher les vis par contre si j'ai un gros décalage entre le gauche et le droit il va falloir que euh, je touche à cette vis là mécanique et ici derrière tu as les prises de dépression pour venir euh vérifier la dépression on a pas mal de trucs à brancher il va falloir rien oublier je vais retirer je pense que je vais retirer tout de suite les capuchons ça ce sera ça sera plus simple pour brancher le dépressiomètre donc là faut pas oublier d'enlever les chiffons que j'avais mis pour protéger ça peut arriver de les oublier On passe les câbles en dessous. Alors attention, on est en train de couler un petit peu. Un voilà, peu d'essence. On va tourner à gauche comme ça. Et on fait comme si on voulait la visser. Voilà. Cette prise là, en il fait, faut la mettre avant, je pense qu'il faut la mettre après.
Une quête de ralenti, il passe là où il y a les. Euh, les euh, comment ça s'appelle Les trucs d'alternateur, hein, les, les fils d'alternateur. On se met dans les pieds puis on va le mettre dedans. On va bien faire attention aussi de ne pas retourner les, les pipes vers l'intérieur. J'ai déjà vu aussi. Voilà. La moto ne marche pas bien, tu cherches la panne et en fait c'est une pipe qui s'est retournée à l'intérieur. Alors pour serrer les colliers qui sont en dessous, là, sur les pipes, tu as, as un regard de chaque côté, tu mets une clé à laine, tu viens choper le, la vis. En fait, c'est un système de collier qui en sert deux d'un coup. Donc, euh, deux de droite ici, de l'autre côté, deux de gauche. Bon, on continue le remontage. Donc, je ne t'ai pas filmé toutes les petites babioles, les petites conneries, parce qu'après, moi, ça me surcharge la carte SD, ça fait plein de trucs à traiter pour, pour des conneries, là. Je te dis vite fait ce que j'ai fait, j'ai euh, remplacé les poignées, euh, les anciennes c'était ça. Enfin ça c'est plutôt les nouvelles, euh, de, les motos de maintenant. J'ai mis euh, celle-ci que je préfère, même que sur le ZX12. J'ai remis les triers arrière, parce que j'avais tout enlevé, parce que je pensais euh, enlever le bras oscillant pour graisser les billettes, tout ça. Mais en fin de compte j'ai pas la, la griffe qui vient ici, là. donc euh, ça je ferai ça plus tard. J'ai remis les fixations, donc là les, euh, les grosses vis. C'est 4,5 kg, deux petites vis derrière c'est 2,5 kg, la grosse là 4,5 kg. Alors cette platine là, euh, tu peux pas passer de clé en dessous là, enfin une clé dynamo. Donc euh, c'est bien de la, de la remettre avant de faire le moteur, avant de remettre le moteur. Ou alors euh, elle peut se serrer quand tu fais le jeu au soupape et que tu vires le, le cache que bulle. J'ai refixé le, le truc là, j'ai remis. Euh, pareil la fixation voilà c'est toujours pourri là j'ai remis euh, le pignon mais le pignon je vais le changer parce qu'il est trop bouffé bon, normalement faut pas le faire hein, mais comme la chaîne elle est encore bonne et que j'ai pas encore les ronds là pour changer le kit chaîne je vais remettre un pignon et je vais terminer la chaîne d'ailleurs c'est bizarre parce que le pignon il est vachement bouffé alors que la couronne non j'ai remis euh l'arrière repose pied j'ai remis le levier neuf quel embrayage donc là tout est rebranché tout est comme à l'origine franchement euh, c'est pas très compliqué hein. il y a beaucoup de fils mais euh, c'est pas compliqué tout tombe juste et euh, tout est à la forme spécifique et couleur donc euh, franchement on peut pas se bourrer hein. puis si jamais il euh, y a un truc qui est oublié de brancher ça sera indiqué au tableau de bord, il y a un auto-diagnostic. Les petits capteurs, si tu oublies de brancher un capteur ou quoi. Donc euh, maintenant, je vais mettre euh, la ligne d'échappement. Donc sur les goujons, là, je mets de la graisse euh, graphite. C'est de la graisse euh, pour haute température. Parce que si tu mets autre chose avec la chaleur euh, et les années, ça ne se tiendra pas. C'est la graisse que je mets sur les bougies. Parce que la graisse graphite, elle est conductrice. Alors si tu mets notre graisse, ça réduit, vu que c'est le puits de bougie qui, qui fait la masse. Quand on rentre autre, c'est aussi le, tout en haut. Et si tu réduis euh, le contact de masse, ça risque de moins bien marcher.
Alors, graisse au cuivre, euh, elle est bien aussi, mais il, faut, il en faut de la, de la bonne qualité parce que la plupart des graisses au cuivre, tu n'as que d'elle en pourcentage de cuivre, c'est juste, juste la couleur. Quoi. Et là, graisse graphite, c'est de la balle. J'ai graissé les câbles aussi de, du clapet là, euh, d'échappement, parce que je vais, ça je vais le rebrancher. J'aime pas faire du bruit. Et s'ils l'ont mis, c'est que forcément ça sert à quelque chose. Je suis dégoûté, un petit échappement. Oh, J'ai pas le collier là. Je reste graphite. Parce que je sens bien que ça reste collé ce bordel. serré parce que de toute façon il faut rejoindre ta collier le radiateur je vais rebrancher les câbles d'échappement ça c'était euh, une espèce de butoir pour euh, remplacer la petite cam la petite cam là qui avait euh, qui avait avant pour euh, tourner les câbles Celle-ci pour l'enlever, il faut la tenir. Sinon, ça va détériorer le moteur. clips pour tenir les câbles Il faut que l'angle qui passe entre les deux câbles entre les deux têtes de câbles et ici, tu as la tête de petits ergots. Là. Donc si tu, traces, si tu traces une ligne imaginaire qui passe entre les deux ergots, qui arrive au centre et qui repart dans les deux petites têtes, là, il faut que cet angle-là soit compris, enfin, faut il faut qu'il fasse 41 degrés, plus ou moins 7 degrés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier, là j'ai pas de compas. Là. Alors euh, je vais prendre l'angle. Donc ça fait 90 degrés, je le plie en deux, ça fait 45 degrés. Alors je dois être à 41 degrés, plus ou moins 7 degrés. Donc euh, si je prends un angle de 45, de 45 degrés, je suis dans la valeur. Donc je me mets comme ça. Tu vois, j'arrive entre les deux tétons là que j'ai dit et entre les têtes. Donc l'angle il est bon. Ensuite tu règles les câbles jusqu'à ce que de part et d'autre le jeu soit quasiment nul. Pas trop serré. Pas trop tendu. Bon, je vais remettre le réservoir. Ça 
c'est le capteur de chute. Si tu dépasses un, un angle de 60 degrés, je crois, un truc comme ça, euh, le, la moto se coupe. Voilà, j'ai un petit problème. Je viens de me rendre compte que les prises de dépression, elles sont vraiment trop fines. Ça fait que mon tuyau, il nage dedans. Là. Il ne tient pas. Je n'ai pas, pas ce qu'il faut pour, pour raccorder correctement. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir faire de, de synchro. De toute façon, euh, elle avait l'air de bien tourner. Donc, euh, ce n'est pas, pas urgent dans l'immédiat. Donc euh, bah, je, vais remettre, euh, je vais remettre la boîte à air et puis euh, on se retrouve pour le premier démarrage. Et pour revenir un peu sur le dépressiomètre là, il y a quelqu'un qui m'avait demandé ce que je pensais des dépressiomètres maison, là, fabriqués euh, à base de tuyaux d'arrosage et d'huile moteur. Là. Bah, le problème c'est que dans une, dans une synchro, c'est euh, important d'aligner toutes les, toutes les valeurs. C'est pas assez précis pour faire un réglage euh, correct. Parce que dans, dans une dépression, tu as aussi la valeur qui compte. C'est-à-dire que dans ton tuyau d'arrosage, là, tu vas pas avoir. Tu vas pas avoir les valeurs de noter. En plus les fluides, euh, même si tu utilises une, une huile très très fluide. Elle ne va pas aller assez vite pour, euh, pour s'adapter aux dépressions du moteur. Donc, euh, donc il, faut, il faut aussi euh, savoir à combien euh, il aspire ton moteur. Parce que dans la donnée technique, tu as une valeur en hecto, euh, je ne sais pas quoi, là, enfin, en, en valeur de dépression, et il faut la respecter. Il enfin, faut la respecter. C'est en fait, il faut pouvoir contrôler si tu es dans les valeurs. Parce que si tu n'es plus dans les valeurs, c'est à dire que ton moteur, il aspire, il aspire plus assez. Donc c'est qu'il y a un problème. Ça peut te donner une idée du problème. Donc dans les euh, dans les dépressiomètres, le, dans, dans certains dépressiomètres haut de gamme, comme le l'Indiana de chez Souryo. Alors ça pour moi c'est la Rolls. Ça vaut 1500 euros. Avec ce dépressiomètre là. Tu peux même vérifier l'ouverture des soupapes. Tu as un graphique qui te montre l'ouverture le, le le, des soupapes. Donc tu, tu peux voir là où il y a un problème. Ça te donne une idée de, de l'état du moteur. La valeur de dépression que tu obtiens avec un, un bon dépressiomètre, assez précis, ça parle plus que, que le relevé de compression. Parce que quand tu fais un relevé de compression, alors pour moi, moi franchement, euh, depuis le temps que je répare des moteurs, les compressions, euh, j'ai même pas, euh, moi j'ai même pas d'appareil, j'ai même pas de compression mètre. Hein. Les compressions, euh, tu les prends jamais, ça sert à rien. C'est euh, à la limite, c'est pour voir quand ta moteur est neuf, si tu atteins la, la valeur constructeur. Mais quand as un moteur à beaucoup de kilomètres, s'il est calaminé à l'intérieur, il va te donner une forte valeur, il va te donner une bonne valeur, mais c'est pas pour ça que ton moteur est bon, tu vois. Si tu as beaucoup de calamine à l'intérieur, ça augmente euh, la compression. Le compressionnel, il va t'indiquer, euh, à la rigueur, tu peux t'en servir pour savoir s'il y, si y a beaucoup de différence entre un cylindre et un autre. Il ne faut pas que tu aies deux barres de différence entre un cylindre et un autre. Sinon, euh, le moteur, euh, enfin, sinon, c'est pas bon. Mais sinon, euh, quand, euh, par exemple, tu répares un scooter, enfin, un, un, un monocylindre, par exemple, tu n'as pas, pas besoin de savoir la valeur de la compression. Tu fous ton pouce sur le puits de bougie et tu vois bien si ça, si ça pousse ou pas. Selon moi, pour savoir l'état d'un moteur, à moins de le mesurer, tu vas te démonter et tout mesurer. C'est déjà à froid comme à chaud, il doit démarrer sans sourciller. Tu vois, il ne pas, pas, doit pas avoir de problème de démarrage. Le ralenti doit être stable. Et puis après, tu fais un, tu fais un essai. Hein. Tu, tu vois bien si ça fonctionne pas. Hein. Si le moteur il n'a rien dans le sac, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs sur, euh, sur ce genre de rampe d'injection, on voit bien que le, vu que tous les, les deux corps de papillon gauche et droite 
sont scindés ensemble. On voit bien que l'important c'est la valeur de la dépression qu'on peut venir affiner avec le, les vis de bypass. Bon, c'est le moment de vérité. Donc là j'ai rebranché, pas oublié de rebrancher la sonde. Je vais mettre le contact. Si jamais j'ai oublié de brancher quelque chose ou, ou que la moto a besoin d'un truc important, ça va me le signaler. Il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'essence. Déjà le ventilo se déclenche, pas normal. Là on voit qu'il y a un problème. Alors, apparemment il s'est déclenché parce que j'ai pas branché la, la sonde. Il faut que je trouve le câble qui va dessus. Ça y est, j'ai réussi à la brancher. Heureusement, les faisceaux ils tombent tellement juste que la prise était juste devant. Il a juste fallu la, la pousser. Voilà, ça s'allume plus. Maintenant, le FI, puis l'injection s'éteint. Ça veut dire que tout est bon. Là, il y a du mou. C'est bon. Enfin, je veux dire, ça tire pas dessus, ça force pas. C'est le grand moment. First start. Le témoin de pression d'huile, il reste... Il est resté allumé, donc là il y a un problème, problème de pompe à huile. Bon, avant de s'inquiéter et de tout démonter, on va commencer par euh, le commencement, c'est-à-dire le filtre à huile. Là je viens de retirer euh, l'ancien filtre à huile, Alors, il n'y avait pas d'huile dedans, là, quasiment rien, donc ça veut dire que de la pompe jusqu'au filtre ça vient pas. Alors, on peut remarquer qu'à l'intérieur le caoutchouc, là, il est un peu retourné. Il a l'air il a d'être bloqué. Je sais pour quelle raison. Alors je vais en mettre un nouveau. Le nouveau, c'est bien dans les trous là. Alors, ce genre de truc, pression d'huile là, tu vois, ça c'est euh, un truc que j'aurais dû regarder direct parce que euh, il suffit que tu fasses tourner, que tu mettes des coups de gaz sans huile. Tu peux cramer les coussinets. Allez, on reteste ça.
putain de filtre à huile. Il fallait péter le moteur. Alors, je sais pas pourquoi la membrane là, elle s'est retournée. Ça, ça m'est déjà arrivé une fois. Euh, un jour, je, je mets un filtre à huile euh, tout neuf. Pas de pression d'huile. Et en, en fait, la, la membrane là, elle était bloquée. Bon, je suis d'accord sur le fait que ce ne soit pas de l'origine, mais Flow Filtro, c'est quand même euh, des très bons filtres. D'où l'importance d'être assez vigilant. Hein. Parce que euh, si le voyant, là, si je n'avais pas fait attention, euh, ça aurait pu avoir des conséquences euh, désastreuses. Donc maintenant il ne reste plus qu'à purger correctement le radiateur, refaire le, la pointe d'huile et puis euh, de remettre le carénage. Alors je rachèterai un carénage complet parce que ça coûte moins cher que d'acheter euh, séparé. Mais euh, en attendant je vais peut-être euh, mettre un petit coup de mastic là-dessus, un petit coup de peinture. Il faut que je me retrouve un côté là qui était complètement euh, en arrière gauche, qui était complètement défoncé. Et alors, là en dessous il est un peu cassé aussi. Pour moi, la révision est terminée. Fin des péripéties. Et je te dis à bientôt.